uh, ako po ng inyong likod, si Juan Victor, nagbabalik para sabihin sa inyo kung ano yung mga magagandang items na mabibili ngayon online. Ngayon, itong mga binili ko is uh, pinagsasama-sama ko para makagawa tayo ng isang uh, informative video katulad nito. So, hindi na tayo mag-unbox kasi marami ng unboxing videos na nasa YouTube. Ang pag-uusapan natin ngayon dito is bakit natin binili itong mga items na to Pangalawa at uh, bakit mas mura sila compared sa iba. Pangatlo, ang functionality at performance nila. At ang pinakamalaking tanong dito is FreeSync gagamitin mo sa isang G-Sync na GPU or video card. NVIDIA. From Team Red to Team Green. So, kung makikita nyo sa likod ko ang gamit ang binili ko sa uh, BH Photo. Actually, meron to sa Amazon. Pero, yung kinumpara mo yung magkano yung Amazon at BH Photo, eh, mas nakamura tayo sa BH Photo. Ang BH Photo ay parang atorama kung saan eh, pinakasikat sila sa pagbibenta ng mga camera, accessories, also video cams, at marami pang iba. Pero hindi katulad sa Amazon, ang Amazon syempre, hindi lang naman electronics na pinibenta nila, kundi marami rin. So, ang uh, binili ko is unang-una ang RTX GeForce uh, 2080. Uh, dito yung XC Ultra kung saan ito yung makapal na, na heatsink and uh, ito yung second sa last na FTW3 or for the win 3 kung tawain kung saan tatlo yung fans pero ito dalawa lang yung fans and ito naman ay ang Asus VG278 sink shower adaptive sink pero since naglabas nga ng update ang NVIDIA na pati yung mga free sink ay pwede na magamit para sa mga NVIDIA video cards Eh, naglabas sila ng mga, I think, 16 or 10, if I'm not mistaken, na uh, first batch ng G-Sync compatible monitors. So, eh, ang ASUS nito ay 27-inch, 1 millisecond, 144Hz, uh, 1080p siya. Well, bakit 1080p? Bakit hindi pa ako nag 1440p? 1440p, sorry. 1440p. Kung ito ang gagamit kong video card Kasi unang-una, isipin natin Kasi yung budget eh Budget Ngayon, kung yung mata mo eh, Sanay ka naman sa 1080p Well, pag nag-ship ka sa 44Hz to 60Hz Malaking bagay na yun Ngayon, although Sabi na ang sweet spot Sa 144Hz ay yung 1440p Again, babalik tayo sa unang sinabi Is yung budget natin So, ang total budget natin para sa dalawang to is $1,000 or sabihin natin na sa $4,000 reals. And nakuha natin siya ng magandang deal sa VH Photo kasi medyo nakatipid tayo ng mga $300 reals at first. Pero dahil pinadala siya through DHL, uh, inabot lang naman siya ng mga 7 days, uh, mayroon tayo kailangan bayaran sa DHL. Siguro mga $98 reals or sumayat yung mga $1,200 pesos. Again, $4,000 reals, maabot siguro mga... 60,000 pesos, if I'm not mistaken, para sa dalawang ito. Okay, so dito naman sa RTX 2080, bakit hindi yung FTW3 na uh, 3 fans? Eh kasi, unang-una, ang casing ng uh, computer natin is NZXT H500. Gamit natin ng uh, Kraken X62 na, uh, na AIO. Eh ang problema nga lang, since dahil maliit ang 4-factor case natin, is masyado na mainit ang FTW3. So, ito, napakita ko sa inyo kung ano yung performance nito using uh, yung H500. Uh, yung, ter yung temperature, we're not gonna do any overclocking kasi uh, probably that's gonna be in a separate video. But yes, uh, I did some overclocking but I did it only in the CPU, not in the GPU. So, again, ano ba mga kasama nitong uh, Itong monitor nito, well, unang-una meron na siyang display port. Okay. Bakit display port? Bakit hindi HDMI ang gagamitin natin? Kasi ang freezing, okay lang siya sa HDMI. So, walang prob problema. Makukuha mo or ma-achieve mo ang 144Hz. Pero ang NVIDIA medyo uh, hindi eh. Ang highly recommended ng NVIDIA is gagamit ka ng display port cable. Now, kung may research nyo, is makikita nyo na bakit mas maganda ang display port. So, try nyo yung research na lang yan at bakit hindi HDMI. So, display port cable, kasama na siya. 
meron na rin siya kasamang DVI cable kung meron kayong older, older monitors uh, and at the same time meron na rin siyang pinakamaliit na, na power adapter para sa power niya at marami pang iba quickly papakita ko sa inyo rin ang features na meron itong monitor na to at uh, bakit okay siya sa gaming then sa XC Ultra naman na RTX 2080 ang kasama niya ay um, HDMI to DVI converter okay so parang pinagsama talaga sila no? kasi ito may kasama DVI cable ito naman meron DVI cable to HDMI sorry HDMI Ang original plan ko is yung MSI RTX 2070 Gaming Z kasi ang ganda-ganda ng RGB niya okay? RGB niya ganda yung RGB niya okay, Aesthetically uh, yun ang hinahabol mo or aesthetics ang hinahabol mo yun na lang kunin mo kasi ang boost clock nito at ang boost clock nun is almost the same 1800 MHz pero I've been using this for almost one week and it goes to 1900 MHz walang problema Okay, so right now ito yung monitor natin kung saan eh, sinetup na natin which is a uh, very uh, very easy to handle monitor Na-adjust ang height and narorotate yung buong panel So if you notice no VG278 gaming monitor So I think uh, kailangan natin tanggalin yan So tanggalin na natin yan Hindi na kailangan yan dyan yan. So mukha na siyang maayos Kung titignan mo Ito yung gauge no? I'm not sure kung makikita nyo sa video Pero ito yung gauge kung pwede nyo i-rotate Yung monitor So pag natin naman sa height adjust, adjustment Maganda siya yan. Pwede mo siyang itaas Walang kahirap-hirap Pwede mo rin siyang ibaba Walang kahirap-hirap I'm using a dual monitor setup para sa streaming And at the same time, syempre pag OFW ha Pagkasama yung mga anak mo sa Isang bansa ka man nagtatrabaho Eh, dapat hindi sila ma-board, no? Well, dapat ilabas mo rin sila ng bahay Pero since uh, nandito lang sa bahay So ating masama ang weather Then, games games na lang tayo All I can say, I'm happy with this purchase Kasi nga Sana yung mga mata ko sa 1080p And also yung budget eh At sana ko 1440p Para kung nagbi-video edit ka Wala kang problema Okay, so using OBS Hindi natin makikita Kung uh, hindi niya maka-capture Yung menu ng uh, monitor So tinapat ko na lang yung camera sa screen So ito siya Bali ang pindutan niya nasa likod Ito Yan So lahat Ang kita nyo is nandito dito siya 144 Hz 1920 by 1080p Naka-FPS mode siya And uh, ayun yung display port Ang uh, gamit niyang connection So Pili ka ng blue light filter Brightness The usual Madali lang kasi may parang may joystick sa likod nito so, Madaling gamitin So Iba dyan Hindi naman uh, Natin magagamit So display port Okay, visual demo, eco mode, what's the setup? Okay, language, English ba? Sayang, walang Tagalog. <laughs> Key lock, no need, information, yan. Power indicator, power key lock. Okay, so my favorite settings can na pwede mong i-apply. So basically, yun lang special to sa monitor, pero... Dahil sabi ko bakit uh, okay siya sa mga gamers Kasi Okay, para gumana yung freezing no? uh, And at the same time, ma-detect siya ng, ng uh, NVIDIA uh, Ma-detect siya ng GPU mo You have to make sure na naka-on itong freezing mo Okay, para lumabas yung 144Hz Yan, ang sinasabi ko. Crosshair. Yan. So, pag pinidot mo yan, habang naglalaro ka, okay, nasa gitna yan. So, makikita mo kung nasan ka, nasan ang gitna ng screen mo. So, siguro may advantage, no? Pag, uh, pag yung game na nilalaro mo, katulad ng PUBG, is wala namang 
dot sa gitna. So, alam mo agad kung sino yung uh, kung ano yung kalabaw mo makita mo sa harapan mo at uh, mababaril mo agad. So, na-test ko siya. So, for example, ito, ginamit ko ito sa PUBG, itong kulay green. So, every time na pag na-pinapoint mo yung baril mo, hindi siya sumusunod. Okay? Hindi ito susunod sa point of view mo. So, automatically, pag tinapat mo sa kalaban, dun lang siya lalabas. Okay? Not sa lalabas, I mean, dun siya tututok sa kalaban. Pero hindi dito, hindi doon kung nasa ng kalaban. Hindi, nasa gitna lang siya. So, yun ang kagandahan niya. Okay, so yun ang features ng monitor natin. You know, so far, um, it's very nice. And uh, maganda yung uh, picture niya. And again, ito yung kinuha ko kasi nga, free sync, mura ang monitor talaga. Mura talaga siya. Okay, so bibili ka nung out of the box G-Sync na ako ginto, maabutin. So, maganda naman. Thank you sa NVIDIA. Siyempre, dahil uh, lahat ng FreeSync monitors, pwede mo nang gamitin for G-Sync. Pero, dapat DisplayPort. Yun ang kicker dun. DisplayPort. Okay, so, moving on dun sa sa RTX 2080 natin, ito yung mga features niya aside from the usual um, GeForce experience. Okay, nandyan lahat yan. Settings, connect, HUD, kung gusto mo lagay yung sun position ng camera mo. Pero pag gumagamit ka ng OBS, I think uh, this will be better off na hindi mo nalang gamitin. FPS counter kung gusto mo lang or kung hindi ka gagamit ng Riva Tuner sa MSI Afterburner para lababas yung HUD dito na kung saan lahat ng CPU temps mo habang naglalaro ka. Eh, ito na lang gamitin mo or yun na lang ang gamitin mo. So it's really up to you. Okay? So, broadcast live, highlights. So, basically, hindi natin ginagamit ito. Pero, there are some streamers, I do believe, na ginagamit din nila yan. So, kung gagamit, kung check nyo naman yung ano natin, yung sa uh, pag-configure ng RTX 20 natin, ito siya. Yung pinakabagong EVGA Precision X1. Kung before yung XOC, okay? In my case, I was using MSI Afterburner last time. So, ito siya. So, ito yung uh, memory speed, clock speed, or yung boost clock, power target. Okay, usually, kung parang hindi mag-throttle yung, ano mo, yung GPU mo, so, bato mo sa GPU, eh, hindi lang 100%. Kung gusto mo, dagdaga mo pa. Then, dagdaga mo yung boost clock mo dito kung gusto mo. Pero, when I use this for gaming, katulad ng PUBG lang, no? Uh, ang spec sheet nito is uh, 1800 megahertz ang boost clock niya. Pero, kumapalo siya ng 19. And, buti naman, hindi siya, alam mo yun, um, nagahang or naglalag na siya kasi nga, hirap na hirap na siya. And, GPU temp niya, ang highest niya is about 65. And, usually, they say na pag 70, and, uh, pag 70, that's masabong mid na yun. So, going to 70, that's still normal. So, ano pa ba yung mga features nito? So, definitely, mga RGB enthusiasts dyan. Ayan. So, pag naka-purple siya, ibig sabihin, eh, naka-on siya, no? So, I've set mine to temperature. Kasi, para pa naglalaro ka, nakikita mo na, minit na siya, namumula na siya. Eh, nasa na yan kung hahataw ka pa o hindi na. Now, papansin nyo, pang SLI, no? Pero wala naman tayong second video card. So, ito siya, yung SLI bridge niya. Kung gusto mo gamitin, ayan. <coughs> On mo rin siya. So, apply lang natin. Save. Hardware monitoring, OSD layouts, no? Kung gusto mong habang naglalaro ka, lumalabas dito, eh, i-click mo lang yan. Yung OSD. Or, kung sa keyboard mo, yung EVJ keyboard kasi, <coughs> meron siyang <coughs> maliit na LCD screen. So, pwede mo rin siyang makita doon. <coughs> But I'm using a Corsair K70. <coughs> Sorry, na medyo nahirapan tayo sa medyo uh, mano yung boses natin ngayon. Kagigising lang. Droga, trabaho. Well, boy, OFW. Ika nga. So, wala naman tayong ginagamit na EVJ keyboard dito because uh, we're using a Corsair. So, wala naman LCD screen ng Corsair. So, Kung gusto mong uh, madagdagan ito, i-click mo lang ito. Ayan. Pwede ka magdagdag ng mga data dyan. 
And nalalag naman, nilalag naman siya. So, magsisave siya sa documents folder mo. So, yan. Tataas mo siya kung gusto mo. Boost clock. Masyado yatang... Yan. Apply lang. Save. Ayan. So, ayan yung mga functions and features ng EVGA... Uh, Uh, GeForce RTX 2080. They say na madadagdagan pa raw ito ng mga icons dito. So, hindi natin alam kung ano yun. Anyhow, ito yung uh, RTX 2080. Um, right now, it's... Uh, uh, kung papansin yung RGB, static lang siya, no? Okay, so I hope uh, nakatulong sa inyo itong video na to. Uh, if you notice in my previous video, I promoted Honey. Pero sa BH Photo, unfortunately, uh, wala siyang discount para sa kanya. So, sayang. Medyo sa, siguro bumaba pa yung, ano natin, yung uh, total cost ng pagbili ng mga items sa BH Photo. So, again, maraming maraming salamat and God bless you.